，李先生。哎，你来的正好啊！今天我来的时候，看见一个日本人在街上挂起横幅比武，上面写着“打倒中华民族，打倒中国人”。敢摆擂台挑战？这帮日本人用这种方式来侮辱我们中国人！混蛋！我看大家先不要着急，依我看，这很可能是加藤分散我们注意力的阴谋。太嚣张了，我认为这是他们针对我们设的圈套。是啊，这不是简单的比武啊。日本人出这招是想急于找到我们。哎，聂生，刚才你劫的野村呢、啊？他是个新人，我们一定要查清楚他的来历。我可以跟踪他，看看他跟加藤在做些什么。是啊，也许我们可以将计就计，寻找到接近苏联专家的机会。但是记住了，千万不能暴露了。放心吧。啊，对了，我有一个线索，不知道是否有用。你说，韩司令八月初十过生日，我听说早在两个月前，他就请了天津的京剧名角燕先生到他家里唱堂会。哎呀，秀儿，你这个线索太重要了，也许我们可以利用这个机会，进入到韩司令警备司令部的宅院，接近陈伯康。<笑>你提的燕先生啊，我非常了解。他是个京剧名家，也是一位爱国人士。他的侄子还是我们党内的同志呢，真的。<笑>太好了，我呀，一定要去拜访这位燕。外面的窗帘没拉，我去拉啊，等我啊，快点啊。什么人？你怎么进来的？我叫白念生，今天就是你的死期。
所整座大楼，快！打到我司令部来了，啊！你去，带着人把这帮人给我抓住。那帮戏子，我告诉你，没一个好东西，肯定跟这事有关系。看着我干什么？滚呐！是。窗户，给我冲！被我们抓回来了，你查清楚了吗？外边这帮都是什么人呢？啊，这个还不太清楚。司令，那个陈伯康，怎么了？那个陈伯康被杀了。什么？司令，这可、个、怎么办呢？这回事儿可大了。你去，去把外边这帮人，不管是死的还是活的，统统要给我抓回来。听见没有？是。按计划炸毁通道，让他们想追也追不上。明白，你们先撤。下兵，军官，我在。
不再，我不能再照顾你了。生了这样的事，韩司令，你怎么解释？现在正在调查这件事情呢，无可奉告啊。那陈伯康呢？陈伯康怎么死的？他是在你眼皮底下死的，你要负责。我是你什么人呢？啊？我是堂堂国民政府警备军，不是你的看家护院。你这是在推卸责任。喂。报告司令，告诉你加汤什么事儿？那些人伙同西班，一起从事先挖好的暗道逃脱了。戒严，我要见人死要见尸，一个都不能放过。是，司令，我们发现了他们丢下的衣服，那些修喷泉的工人，就是他们伪装的。谁找的人？我马上去查。去。是，司令，您的电话。原来你这里早被地下党盯上了，我还以为你这里是万无一失的堡垒。我要带走俄国人。我告诉你啊，那人肯定不能带走。我现在正调查这件事情呢，我必须马上把他带走。好，我知道了。你当我这里是什么地方啊？啊？你们日本人怎么就这么死心啊？我不是跟你说了吗？我正在调查这件事情呢。你加藤能解决这事儿吗？啊？你把那人带走，你在哪儿去？我告诉你啊，我这事儿还多着呢，我恕不奉陪啊！不送。我们革命者随时要准备流血牺牲，拯救国家于危难之中是我们神圣的职责。李俊辉同志牺牲了，同志们，我们要继续完成我们的任务，不能让烈士的血白流。俊辉牺牲了，我们的家也没有了，我不会让他白白牺牲的。我会带他看到胜利。等到那个时候，我要到这里来告诉他。夏平同志，你很坚强。你说的对，要为了烈士迎接胜利的到来。朱同志，你已经暴露了，到后方去吧。俊辉同志的牺牲，我很难过。我没能完成好任务。别这么说，任务完成的非常出色。你回去，带我向后方的首长问好。嗯，少飞同志，保重。嗯，念生，我要去北平一趟，向上级领导汇报一下这里的情况。所以最近这些日子，你们要隐蔽起来。哎，嗯，好，知道，赶快去吧。是。司令，已经查清楚了，走来工人的是咱们警备部的一个排长。人呢？已经逃脱了。你说让我怎么说你们呀？啊？这个人在我身边这么长时间，你就一点察觉都没有？你们还能干点什么呀？去赶快查查，看看还有没有像他这样的人。是，我一定仔细筛查。司令，你看这俄国人，我们该怎么办？俄国人，暂时扣押。现在陈伯康死了，这个雾凇计划，他成了关键。现在不能轻易放过他。明白了。哎，那个加藤，要是再过来的话，替我挡着。我想见他，是。老爷，小姐病了。怎么了
，有点发高烧，一直在说胡话。我已经叫医生了。怎么样？情况严重吗？啊，没什么大碍，就是急火攻心。我已经给他服过药了，司令放心。医生，医生，快跑啊！医生，谁是医生啊？这怎么回事啊？这次行动之后，敌人一定十分猖狂，我们一定要注意安全，千万不能轻举妄动。是啊，我想去了解一下码头的情况。其实也可以缓缓再行动。这些天我一直有预感，码头那边会有动作，而且绝对不能让加藤掌握码头。要尽快救出苏联专家。我想，如果再次研究苏联专家的时候，由我来执行任务。好。我跟你一起去，还有我，贾同志，面对这样的局面，你怎么向东京解释？首先，你怎么向我做出解释？还有，那个俄国人什么时候能回到我们这里？野村君，这件事是谁都不愿意看到的。陈伯康的任务已经完成，其实他的死对雾凇计划没什么影响，你不这么认为吗？陈伯康的死不是我们要追究的。但是，俄国专家应该尽快回来，好推进雾凇计划。我会想办法。韩司令这时候，对于警备司令部被袭击非常愤怒，可以暂缓几日。我会让他按我们的要求来做。雾凇计划一拖再拖，加藤君，我知道你在这里的难处。这里的抵抗组织的确很厉害啊，但是我们一定要击垮他们。野村先生，你已经有所感悟了。天津鱼龙混杂，很多事情并非想象的那么简单。对于让韩司令送回安德烈，什么时候？你有什么高见？这个时候，正是韩司令最紧张的时候，不能强行要人，但他不会得罪大日本帝国。现在战事随时爆发，他也清楚，不会轻易刺激我们的情绪，何况……陈伯康刚死在他府邸，他的态度是外强中干。对于中国人，加藤君有所了解，不过我提醒你，还是要赶快把俄国人找到，推行雾凇计划。是。对了，野村君，你的擂台还要继续摆吗？当然了，我只是要把激进分子引出来，把他们彻底消灭。快跟爹说说，最近忙什么呢？先不说我，您最近在忙些什么？怎么一下子突然关心起你爹来了啊？以前我的事儿你是从来不过问。一个女孩子，研究研究琴棋书画就行了，男人的事，少打听。嗯，爹，这不是男人和女人的区别，这是生死的较量，是关乎国家、关乎民族的事情。从哪儿学来的这些话？完全是共产党的口气，真是在外边不学好。以后哪儿也不许去，就在家给我好好待着。爹，现在是国难当头的时刻，你怎么能这样说呢？不是男人才能完成所有的事情。对，我试过问政治了，那又怎么样？你们天天在堂口你抢我夺，现在怎么样？还不是被日本人夺走了我们的东三省，还不是抢了你们所有的东西？爹，这些事情你们都想过吗？怎么，教训起你爹来了啊？这些国家大事，你一个女孩子，管得了吗？像我这样的人多了就管得了。爹，你说你担心我，可我现在越来越担心你了。你要对付的人不是龙彪，而是加藤，你知不知道啊？好了好了，不要再说下去了。总之，女孩子不能抛头露面。从今往后，不许离开家门一步
。老爷，你说这好好的一个寿宴，怎么出了这档子事儿啊？美玉怎么样了？哦，又睡了。您放心，我会照顾好她的。你说我能放心得下吗？刚才她在那睡觉，嘴里面还老念叨着那个人的名字。你说我这……那个人是干嘛的呀？我这心里头一直犯嘀咕，可又不知道该不该问你。是个通缉犯。通缉犯，那美玉会不会和他？哎呀，那可怎么办呀？这事儿不能声张出去了，我就搞不明白，美玉怎么跟他搞在了一起？是啊，美玉年龄也不小了，是该到出嫁的时候了。你说我这当爹的也不知道该怎么问他，我呀，真是怕他了。给他找个好人家。那时候就有人看着他了。报告司令，上封密电。哎，上边怪罪下来了。这帮人在天津闹了这么大的动静，上边总得找人担着。这帮人在天津。闹出这种事来，我想，你们脸上也没面子吧？再有，刚才上面又跟我强调了，强调了那个雾凇计划，让我们把那俄国人交给日本人。你们两个什么意见？交给日本人，我觉得这事儿没那么简单吧。简单不简单？谁知道呢？咱们是军人，先执行命令吧。是。谢谢韩司令美意。我会派人派车去接安德烈先生，但也请你们在路上安排护送。请转告韩司令，他的决定是日中亲善的典范。惠子。你马上去韩司令那里，保护好安德烈先生，他是我们的贵客。韩司令的卫兵也会护送你们的。明白了，父亲，放心吧。我们还是要更多的掌握码头上的情况。秀儿，黑娃最近在做什么？他现在天天不回家，整天在那个歌舞厅里鬼混。龙彪那儿最近还是老样子，日本人的货还没有到天津。龙彪最近整天去找我哥，和我哥在歌舞厅里。我怎么摊上这么一个哥哥？三叔找过他，我听三叔说，黑娃提起过去挺难受的。秀儿，你就从侧面去接触一下黑娃，但是不要心急。我认为，黑娃还是可以改过来的。我想了解一下，黑娃对龙彪这一伙的真实看法。好的。秀如，你不要着急。我想去找四叔聊聊。你要去找我爹，我爹的脾气你要当心啊。放心吧，我去找三叔先聊聊。嗯。哎，美玉最近怎么没消息啊？怎么样了？我也不知道。还有谁？什么人再来？你们害怕了吧？啊！这下太过分了！看到了吗？谁要打赢我，这金条就归谁。我知道你们被我吓怕了，我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀。哼，我就不信没人知道了他。别高兴得太早。是，我来。哎呀，上来有人上。终于上来了。废话少说，直接来。哎。嗯。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
这哪是比武啊，这是杀人呢！就是，他们这是日本人像话，畜生养的，太过分了，太可恶了，下手太狠了。什么中国功夫，就完全是花架子吧？啊！你们哪个敢再来？啊！三叔，哎，念生，来来，怎么有空上师叔这儿来啊？你到我这儿来肯定是有正事儿，说吧，什么事儿？四叔现在还好吗？你到三叔这儿来问四叔的事，他不就在中义堂吗？我是想问一下，他的码头那边现在什么情况？哟，关心起中义堂来了。你放心，你四叔他自有办法。不过他是怎么想的，具体你还得问他。可是我担心，他不让我插手。嗯，这次的事情非同小可，日本人手上有枪，他不让你去，也自有他的道理。哎，念生，这次你怎么主动要参与到忠义堂的势力去？和你从前不太一样啊，因为加藤，当然有加藤的原因，最主要的是，天津的码头不能让日本人控制。嗯，你的意思是说，这事儿不单单是你个人的意愿，而是事关国家民族的大事。好小子，有种！想要三叔做什么？想问四叔什么事？尽管说。北玉，这身体刚好一点儿，还是要当心，别着凉了。哎，我在上面待时间太久了，下来透透气，没事的。我爹呢？啊，出去了，说是中午要回来吃午饭呢。哎，你最近有什么安排吗？不然我陪你去山上转转吧。这报纸上面说，日本人要在天津打擂台。嗨，让他们打去吧，日本人的事谁管得了啊？太太，孔文涛先生来拜访司令，快有请。孔先生，请。哎，孔先生，哎，这事不巧，我们司令刚出去了，让您白跑一趟。啊，不碍事。这不，司令喜欢古玩，我特意给他选了一份上好的唐三彩。啊，我就是过来坐坐，没有什么要事。孔先生还是这么客气，快请坐吧。哎，好。这位是，啊，这是我们家大小姐美玉。哦，你好，美玉小姐。在下孔文涛，很荣幸认识你。别客气了，喝茶吧。哎，美玉小姐，真是人如其名啊。孔先生真会说话。美玉小姐是做什么的？啊啊，在国外上学。最近刚回来休息。哎，孔先生喝茶吧。哎。呀！嗯。哎！这。呀！哎！哎！
说这个擂台怎么摆？没天理了！这东洋人这样的损招都用得出来，还没有人管了，那叫什么？这不整个一胡作非为吗？看来我唐四不出手，这天津卫真的没人管了。不过四爷，现在龙彪这小子躲在哪儿，我们还不知道，对他你还得提防着点。四爷，大鹏说的对，这事儿。我们还是要谨慎为主。杨叔，你的话我明白。三哥，哎，坐。这么晚了找我，睡不着啊？这日本人在天津摆擂台啊，还骂我们是什么东亚病夫。老四，我知道你现在不方便插手，但是我得亲自去教育教育这日本人。我们正商量这事情呢，我们想到一块儿去了，跟那小鬼子用暗器，即便是你上台，也要提防着点。老四啊，我不怕他使什么阴谋诡计，明天我就去瞧瞧啊，看他还能使出什么阴招来。也好，哎，小叔啊，明天多派几个人，跟三爷去看看，咱们不用阴招，也不能让小鬼子给算计。四爷，您放心吧。秀儿。把这钱拿着，去买点好看的衣服。不够的话呢，再回来找个药。我不要。哥，现在天津谁不知道龙彪跟了日本人？你和这样的人在一起，你也是汉奸。我不要这钱。秀儿，我以前也是跟加藤合作过，我现在就是不跟龙彪在一起，我这个名声也洗不掉。但是我怎么想，你应该知道啊啊。我不管外面人怎么看我，但是你绝对不能这么看你哥，你知道吗？哥，你既然知道自己以前错了，那你就不能一错再错了呀！我知道你是怎么想的，就是因为这样，我才不能让你继续错下去。哥，你听我说一句好吗？行了，秀儿，我跟你说了一百遍了，我现在走了，你让我上哪儿去啊？你离开龙彪，怎么就活不下去了？你看看念生哥，当初唐四爷让他留在忠义堂，他不也离开了吗？哥，只要人有骨气，就一定能活出个样来。我知道你想赚钱，我知道你想出人头地。你现在是有钱了，可又能怎么样？你受人尊重了吗？有谁瞧得起你呀、啊？谁现在不都是躲着你吗？行啊，秀儿，你现在是学会拿刀子捅你哥的心窝子了。我当初还不是因为一步走错，所以才步步走错吗？白念生，哼，白念生早就不拿我当兄弟了。以前的事我也不想回头看，我只想着以后怎么过日子。以后的日子，以后的日子，谁能预测得到？像龙彪那样的人，以后能干出什么事来？你知道吗？哥，你好好想想吧，哥。你当初一心想来天津打拼，难道就是为了让所有人都骂你是汉奸吗？你再说一遍！我告诉你，秀儿，我就你这么一个亲人，你知道吗？啊？行，不认这个哥是吧？我再认你这个亲哥哥，就请你堂堂正正的做人。你妹怎么了？喊得头也不回的。
妹妹都不认我，哼，骂我是汉奸。哎，昨儿，谢谢你一直陪着我。黑娃哥，看你说的。可是翠儿，我真不知道这种打打杀杀的日子，什么时候是个头。你真的愿意一直陪着我吗？打打杀杀的人是很多，可是黑娃只有一个。<笑>黑娃哥。你愿意娶我吗，黑娃哥？黑爷，有人吵。谁啊？你就是黑娃。我是警备司令部的，想请你小聚一下。啊，下去等我一下。我去见了四叔，他会配合我们的行动。四叔深明大义，让我真的非常感动。看来我们雪茹的爹是一位开明之士啊！这样可好了，有了唐四爷的合作，我们就如虎添翼了。刘玲，你最近要密切注意龙彪的行动，他现在是关键人物，只要盯住了龙彪，就掌握了加藤物资的线索。明白，明天我就混进码头看看去。好，我们先按兵不动，等到上级的指令。我们就马上营救出安德烈。哎，对了，最近满大街都在议论日本武士百擂台的事，民愤很大。我知道，我去看过了，但是我们一定要把他的气焰给灭过去。嗯，现在日本人不断激起民族仇恨，叶生，你要注意安全，没有指示不要随便行动。我知道。龙掌柜，最近码头上的事情可真够你忙的。嘿嘿，还行还行，借司令吉言，生意不错。<笑>我呀，也看了看，现在大大小小的堂口，还就你最聪明。<笑>司令啊，您这话是夸我还是骂我？听不出来。哎<笑>，行了，别跟我装糊涂。我可是拿你当兄弟啊。哎，司令抬举。我龙彪就是义气，义气，龙彪义气。那我跟你说，现在四处传言，战事马上就要打起来了。其实，我们这些军人就是个炮灰，到时候百姓断水断粮。可是你呢，就踏踏实实。哪只船靠岸，你就上哪只，不是吗？司令，这是误会，天大的误会！我跟加藤，这这就是做点小生意。你说这，照您这么一说，你说兄弟我这不成了小人了吗？你这，难道不是吗？好了，别说了，龙彪，我问你。你那几条快枪是从哪儿来的？是不是加藤给你的？如果战事要起，你知道你是什么人吗？你就是汉奸。你知道怎么处置汉奸吗？就地正法。韩司令啊，我这是跳进黄河，我都洗不清了啊！我就是为了给五湖帮抢点地盘，捞点银子。你说让您这么一说。兄弟，我成了该死的人了！你说我，我可真冤枉啊！我，哎，别激动，别激动，你也别跟我说什么冤枉不冤枉的。我说这些话，都是为你好。是是是是，不就是几条破枪吗？我告诉你，我这儿什么都缺，就是不缺枪。不是我，其实，有些事情，我也可以帮你。可是你现在跟这个加藤打得这么火热，到时候。上边是怪罪下来，我可真不知道怎么替你说话呀！这，呃，司令
，您觉得兄弟该怎么办？怎么办？我替你想想。如果到时候我想替你说话的话，也得有个理由啊。你看这样，兄弟，加藤那边想怎么做，你看能不能事先告诉我？嗯，如果要真是这样的话。战事真的要是起来了，你就是我的人。如果是要敢动你，我就可以让他成为汉奸。哎呀，司令，龙彪我没看走眼，您确实够朋友。加藤算什么东西？我早就看他不顺眼了。我跟您说，兄弟刚才说了，就您这一句话，我肝脑涂地，赴汤蹈火。嗯，这样，你呢，回你的码头好好待着。这个加藤要上什么货，在哪儿上货，到时候麻烦你来告诉我一声。嗯，我这边如果要是有什么事儿的话，我也会提前通知你。啊，至于你愿不愿意告诉我，那是你的事。还有，如果这件事情……要是传到加藤的耳朵里的话，那哎呦，韩司令，看您说的，您还是啊，不太了解我龙彪。加藤让我准备三个货仓，货可能这几天快到了，应该是大买卖。到时候有什么情况，您等我消息啊。我没看走你。七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！啊
这么无耻，还敢比武？台上台下都有暗器，要不是我发现的早，老三就挂台上了。三哥，你的伤没大碍吧？没事，皮外伤，就是被日本人暗算了，我火。四叔，你的伤没事吧？没事，念生，皮外伤。念生，你也知道了，现在野村白擂台的事情谁不知道啊？我知道三叔受伤，就赶过来了。念生，那个日本人用的全是暗器，台下也有很多日本浪人。三叔，你先养伤，我们不会让他嚣张下去的。三哥，好好养伤，皮厚，走，来，来，来，三叔，慢点啊，来来来，哎呀，这件事情我一定要管，这么无耻的事情不制止，我忠义堂在天津卫就无地自容了。四叔，您别急，我会想办法的。念生，贾腾到处找你，你不能亲自去，啊？我知道，但是我们一定要把他的气焰打下去。我看还是不要再用这种方法了，不仅危险，而且也不会引出共党。今天那个武士武功的确了得，我不能接受这个失败，我放弃了，就是接受失败。哦，我没有失败。冲动是魔鬼，野村君，你先静养几日。安德烈的情况不太好，他的身体越来越差。我现在最重要的事情，是从他堆里得到我们想要的东西。那个中国武士，我曾经跟他交过手，他应该跟中义堂有关系。此人住在北港巷，是吗？嗯，是吗？中义堂。嗯，那么此人。真的不能放过，唐继元，你终于出手了。野村君，你做得好，我恭喜你。嗯、司令，你找我们？哦，你们俩来了。龙彪告诉我，加藤的货马上就到了，一共要装三个仓库。看来这个雾凇计划还真不小，那我们接下来该怎么办？是啊，嗯，这个事情我已经汇报上去了，一切按上边的意思办吧。如果咱们不听命令，这件事情办不好的话，哼，又得追究咱们的责任。还是司令说的对，有时候上面的意思，咱们真是琢磨不透啊。好，反正呢，这货到了，你们都给我看紧点儿。尤其是那个龙彪，这小子在我跟加藤之间什么都干得出来。如果要是发现他有什么可疑的话，处理了他。是是。好点了吗？好多了。爹。好了。嗯。哎呀，别放心了，多精神呢！你知道前两天你都让爹担心死了，看你今后还乱不乱跑。小姨啊，哎，谢谢你这几天照顾他。哪儿的话呀？这是我应该的。你呀、啊，应该谢谢佳怡。嗯。好，对了，佳怡。啊。如果这几天大小姐偏要出去的话。你陪他一起去，嗯啊，放心吧。哼，行了，你好了我就放心了，我先忙去了。哎呀，行了，别唠叨了，我一好了他就唠叨我。<笑>不说了，不说了。<笑>你说你呀，行了，我先忙去了。嗯。少飞同志指示我们，马上营救出安德烈。上级通过消息了解到。他就在加藤住所的地下室里，但现在来了很多日本人，我们的行动也就更加困难了。那那我们怎么进去？念生，你答应过我，这次的行动让我来执行。放心吧，我们一起执行任务。你和刘林负责营救安德烈，我来掩护你们。来，我们商量一下怎么进去。
。好的。可是，这人在地下室，我们很难从正面把他解救出来。你看，加藤的住所是一栋德式建筑，地下室与旁边房子地下通道是相隔的。我们只要进入旁边的房子的地下通道，就能马上救出安德烈先生。小叶，你知道最近惠子在做什么吗？他倒是经常离开住所，可至于去哪儿了，我就不太清楚了。嗯，你要注意他的行踪，随时向我汇报。您的意思是？你不需要多问。总之，一定要隐蔽的监视，不要让他察觉，尽快搞清他和什么人来往。我知道了。加藤先生，安德烈的身体非常虚弱，前段时间不间断的打针，还有服用药物，现在他的昏迷情况越来越多了。您看是不是先暂时停一下，让他调整一下，我们再继续工作？不行，不能停下来。那好吧，那今后很难说会发生什么情况。他的身体虚弱。进展肯定会有所减慢的。我明白，他的年纪大了，但是我们的工作不能停止，至少现在还不能让他死掉。嗨，来。叶生，你们在这等着，等会儿会有人送一个苏联专家过来，那个人可能会有伤，一定要配合把那个人送到教堂那边，注意安全。四爷吩咐过，全听你的。叶生，打加藤的事不用说，你放心，我们一定把人安全送到地方。谢了兄弟。啊，有什么动静吗？没有，没什么动静。一会儿炸开口子之后，我先进去。叶生，夏冰，你们负责掩护我。嗯，咱们等到四点钟，天快亮的时候准时行动。那个时候人最少，他们的警戒也最松懈。
，雪茹，车已经准备好了，马上就可以送这个外国人出城了。知道了，谢谢你啊。你可别这么说，只要是打日本人的事儿，我都愿意干。雪茹姐，皮厚哥。秀儿，你怎么在这儿？啊，我来找雪茹姐。皮厚哥，我听说了，真的很谢谢你。原来你就是和念生在一起啊？怎么才让我知道？我要知道，我早就不这么做了。送安德烈的人都安排了吗？我们只要把他送出城，上级派来的侦查员就会把安德烈先生接走了。车倒是已经准备好了，就在城外。你们先用车把他送到河边，然后再用船把他送走。嗯，记住一定要小心，出去之后你们分开走，别被敌人发现。好。司令，嗯，那个龙彪的货已经到了。哦，那马上向上级汇报。是，还有啊，继续观察他们，看看他们还有别的什么勾当。是，那个要不要再找黑娃聊聊？这小子靠得住吗？我想他怎么也会比龙彪靠得住吧。让李副官去找找。什么？你要去比武打擂？真是胡来！加藤找你找的够紧的了，你这叫自投罗网。念生，你听我跟你说，你别去折腾了，啊！你没看现在人越来越少了吗？你不用管他，他自然就没劲儿了。你们听我说，就算因为暗器伤人没有人应战了，但是从根本上我们没有战胜他。就算他有暗器，我会提防他，我要让他输得心服口服。真是不知道轻重。你不能去，我替你去。哎呀，你俩争什么争啊？啊，谁也不许去。我这次来。是想请二位前辈，在我打完擂台的时候，帮我解围脱身。这孩子，你不能因为一时的冲动，忘了自己的事情。我去，我能让他们认不出我来。四叔，你相信我，没事的。还有谁？什么人在来？你们害怕了吗？啊！你们不愧是东亚病夫啊！压场！先生，野村先生伤得非常严重，当时的局势非常混乱，我们无法靠近白念生。对不起，我们没有做好。笨蛋，你们埋伏那么久。
就是为了引出他们，可等他们来了，却在你们面前脱身，要你们有什么用？加藤先生，快把他送去医治，他受的是内伤，需要调养。嗨。多少人？很难判断。当时很多围观的人也加入进来，场面非常混乱。不过加藤先生，当时我看到忠义堂的人也加入了进去，只是没有看到唐四爷。什么？好啊，他们一起来了，在你们最松懈的时候出手，这帮狡猾的家伙！我一定要忠义堂付出代价。加藤先生，您下命令吧，这一次我们一定不会让您失望的。中国功夫痛打日本武士，卖报卖报嘞，卖报卖报嘞，哎，卖报了啊！中国功夫痛打日本武士，卖报卖报。司令，您找我？啊，来来来，你看看，又是这小子。这件事很轰动。可惜让他跑了，那你们想怎么办呢？嗯，老爷，老爷，我一不留神，小姐她跑了。去哪儿了？啊啊！吓死我了！<笑>快过来！啊、看什么呢？子，你看，多棒啊！这是应该的，不教训他们怎么行啊？哎，可是现在外面那么乱，你自己一定要小心啊，很不安全的，知道吗？我知道，一直都是这样，但是呢，我不怕。那，你就不能为我想想吗？我知道，我知道你心里没有我。你根本就不知道我有多担心你。那天你在我们家院子里，你知道我的心情吗？提心吊胆。梅雨，别说了。我要说，我就是要说。我问你啊，就你这心里面，你这心里到底有没有我？说呀。我。你还是什么都别说了吧。哎，美玉。<笑>